वेलकम बैक एवरी वन माई नेम इज सागर एंड वी आर बैक है विद अनदर वीडियो सो आज है डे नाइन्टी नाइन हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डी एस ए रिपोजिट्री सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डी एस ए सोल्यूशन रिपोजिट्री टूगेदर तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा आज हमारे दो सौ स्टार भी कम्प्लीट हो चुके हैं तो इसमें यार आपका फायदा कैसे होगा सबसे पहला रीजन इसमें आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डी एस ए की प्रॉब्लम होती है उनके तो या तो फिर लीड कोर्ट से हो या फिर इंटरव्यू बिट या फिर जीएफजी जो भी आपके डीएसए क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ पे आपको उस सोल्यूशन मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये रीडमी डॉट एम में आ जाना है ये आपको पेज के एंड में मिल जाएगा और आप ये पार्ट रीड कर लेना जिससे आपको पता लग जाए आपका सोल्यूशन आपको कैसे मिलने वाला है तो इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का ये आपके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करने का तो अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन पड़ा है तो यहाँ पे आके आप उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो बहुत इजी होगा आप बस या आपको कंट्रीब्यूट करने से पहले करना क्या है ये कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम फाइल होगी इसको जरूर रीड कर लेना अगर आप इसको रीड करें भी नहीं अपना डायरेक्ट कॉल रिक्वेस्ट कर रहे हो कोड की तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होने वाली है और अगर आप बार बार ऐसा करोगे गलत पी करोगे तो आपको स्पैम रिपोर्ट भी कर, कर सकते हैं तो यार सबसे पहले यार जरूर से जरूर ये कोड पी वाला पार्ट जरूर रीड कर लेना अगर आपको पुल रिक्वेस्ट करनी है अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपना कोड इस रेपोजिट्री में तो ये वाला पार्ट जरूर रीड रीड कर लेना और उसके बाद जाके कंट्रीब्यूट करना और हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे पास नए नए और बढ़िया बढ़िया कोड ला रहे हैं तो जाओ आप भी जाके कंट्रीब्यूट करो आज का क्वेश्चन देखते हैं हेल्प ईशान सो so, ये वाला क्वेश्चन यार इजी तो है ही है बिल्कुल ईजी है सो so, हमें गिवन क्या है ईशान हैज गिवन टास्क बाई हिज टीचर ही नीड्स टू फाइंड द एन एच टर्म ऑफ सीरीज एंड हिज टीचर गिवज हिम सम एग्जाम्पल टू हेल्प हिम आउट He is a bit weak in pattern searching, so to help his teacher, uh, so to help him, his uh, his teacher told him that the nth term is related to prime number. So, हमें जो आंसर निकालना है that we have to find some nth term that that in this question is given. So that nth term is a prime number. So first of all, we know that we know that thing that prime number we have to find, and after that, nth term is the difference of n and the closest prime number to n. सो so, यहाँ पे इन्होंने आंसर ही बता दिया दैट वी हैव टू फाइंड द एन एस टर्म दैट इज वी हैव टू फाइंड अ प्राइम नंबर दैट हैज द मिनिमम डिफरेंस दैट इज दैट इज द क्लोजेस्ट प्राइम नंबर टू एन सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द मिनिमम क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट प्राइम नंबर टू एन दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड एंड आफ्टर दैट हेल्प इम आउट फाइंड द एन एट टर्म सो देर इज नथिंग लाइक एन एट टर्म वी जस्ट हैव टू फाइंड अ नंबर दैट इज क्लोजेस्ट नंबर टू एन एंड विच इज प्राइम नंबर सो आई थिंक दैट इज क्लियर सो वेन एन इज इक्वल टू टेन द क्लोजेस्ट प्राइम नंबर इज इलेवन so the difference is 1 and after that when we are at 7 7 is the prime number itself so the output will be 0 so that thing is very clear and how can we do it you can see the time complexity is n into root n so root n is time complexity to find some find whether some number is prime or not and uh, n is the time complexity for our worst case when uh, when we have to check from some number up to 0 or 1 so we what we what we will do first uh, let me just show you the example so suppose hamara number kaun sa hone wala hai so suppose 15 and we have to find a number which is closest to closest to 15 and is a prime number so hum karenge kya hum bilkul brute force tarike se chalenge hum ek number le lenge hum yahan se leke is side jayenge puri direction mein hame nahi pata kahan tak ja sakte hain we don't know the limit right so hum ek direction is side jayenge aur hame nahi pata ki is side se hamara prime number aayega jaldi ya is side se aayega to hum dono direction mein saath saath move karenge so hum ek variable bana lenge we will create a variable that is i and that will be the difference so hum yahan pe kya karenge n minus i so n minus i and here we will do n plus i so we don't know the value of i right and uh, what we can say uh, uh, or we know the limit of i so when we we can say i should be less than equal to n so we know when i is equal to n so n minus uh, n minus n will be equal to 0 and uh, that is not the case that is not possible you can see here n will start from 1 okay so what we can do that is that can be our limit or if you don't want to write any limit you can say while true because uh, there is a condition that will surely be meet because uh, we know that there is some number from uh, one is one is not prime two is prime three is prime so we will uh, definitely meet this condition so hum karenge kya sabse pehle hum ek i le lenge jisse hum start karenge piche hum jayenge n minus i karke aur hum aage jayenge n plus i karke सो so, इसके बाद हम क्या करेंगे हम एक एक वैल्यूज करके चेक करते रहेंगे हम सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी वन हम वन से स्टार्ट करेंगे और i को इंक्रीज करते रहेंगे सो so, n माइनस वन यानी कि हम फोर्टीन चेक करेंगे वेदर फोर्टीन इज प्राइम और नोट एंड वी विल ऑल्सो चेक n प्लस आई दैट इज सिक्सटीन सो सिक्सटीन इज प्राइम और नोट नो दे आर नोट सो बोथ ऑफ दिस कंडीशन आर फॉल्स दैन वी विल से i प्लस प्लस सो आई विल इंक्रीज दैट मीन्स एन माइनस टू दैट विल भी थर्टीन 
so we will check 13 is 13 is prime or not and we will also check 17 is 17 is prime or not and uh, yes it is so what we will do when i is equal to 2 we will just break so this condition is true we, we will check either n minus i is prime or n plus i is prime and if any of this condition is true then we will break so we know that i is equal to 2 and we will break so we will just return i that means uh, the answer will be i because uh, we can say the closest prime number to n will be 2 that means it can be 13 it can be 17 so we just have to do the same thing so first of all what we can do okay so we will just create i and we also have to check base cases right so let me just show you base cases so if our n is n is prime itself so suppose n is 7 then we will check from 6 and we will check from 8 so there is uh, nothing to do with this so we will just check the n itself so first we will check n if is prime if n is prime then we will just say return 0 because the closest prime number to n is n itself and after that we also have to check another base case that if n is equal to okay we will check this in our is prime function so first of all let me create this is prime and what we will check if n is less than 1 okay if n is less than 2 then we will return no it is not prime return false and after that we will start a loop from 2 and we will go up to i is equal to 2 and i should be less than equal to square root of n so we know this property right हमने ये question काफी बार करा हुआ है अगर किसी number का भी square root होगा अगर किसी number का भी कोई भी divisor होगा if there is any possibility that there is a divisor of n then it should be present in the range 2 to root n so I hope you know this logic so आप कोई भी number लेके देख सकते हो अगर n का कोई भी divisor होगा तो वो हमारा root 10 के बीच में आ ही जाएगा तो ठीक है अब हमने 2 से लेके चलना है और हम चेक क्या करेंगे इफ n मोड i is equal to 0 that means uh, that remainder is 0 then we will say return false that there is a divisor and this number is not prime else we will say it is a prime number so after that this is complete and what we will do we will create i that is the difference so we we are creating i right and we will start checking so if this is 15 then this is n minus i and this is n plus i and every time we will check if these are prime or not so while we don't know the condition right so we will just say true here and if is uh, prime n minus i is prime or if n plus i is prime n plus i and if any of these conditions are true then we will say break or we can just say return i and uh, that is totally up to you and after that we will say i plus plus if uh, none of these conditions are true then we will say n minus i is not prime and n plus i is not prime then we will increase our difference and at last we can just uh, return our i so that thing is clear now okay i will start from 1 and uh, because we just check i because we just checked n value so that's totally up to you you can also start i from 0 you can modify your algorithm according to you and uh, what is this n minus i variable n okay so that program is very simple we can actually remove this right we will start i from 0 okay let me just remove and i will start from 0 so you know that condition if you are uh, uncomfortable with uh, writing while equal to true then you know that i value maximum value of i can be n so when while i is less than equal to not equal to n so because when i is equal to n then n minus n will be zero and uh, uh, we know that uh, two and three are prime so yeah that question is very clear so time complexity is n into root n because we are checking prime number and that is taking root n time and uh, worst case in worst case we will go from n to 1 so i hope that thing is clear and root n so that is it for today everyone if this video is helpful go hit the like button and also subscribe to our channel and uh, thank you for watching